We've been fascinated by the ruggedness, by the wildness, the emptiness in many ways of this uh, rock uh, among the Mediterranean islands. We, we strongly believe after almost 30 years opening galleries that the, these places find you. And uh, that's sort of the, the miracle and the magic that happens. I think that Isla del Rey is very magic because of the light, because of the, of the environment, because of the nature. It's a very particular in a way because it's an island in an island. Jo crec que Silla del Rei té molt de sentit per un projecte com els de Hausen and Worth, perquè precisament és una illa que mos aporta moltes de les coses que formen part del nostre ADN, no? És a dir, és una illa carregada d'història, és una illa que compartim amb una fundació sense ànim de lucre, amb un projecte comunitari espectacular, no? La història se, se pierde los siglos. En el siglo XVIII, cuando las grandes potencias se fijan en el puerto Maón, Acabará siendo hospital hasta el año 64 del siglo XX, 1964, y luego sometido a lo que nos suele pasar a veces, al abandono, al pillaje, que es como lo encontramos nosotros en 2004, cuando aterrizamos aquí o llegamos aquí, un grupo de, de locos, porque ciertamente en aquel momento había que estar loco y, y sobre todo tener ilusiones para poder intentar hacer lo que queríamos hacer en aquel momento. I try and think back what it was like in 2005, and sometimes it's really difficult to try and remember, but somehow the miracle has been worked. It's like a, an impossible dream which has come true. I think one of the most important things for me was just to discover the DNA of the building, and uh, part of the DNA is not only the fabric of the building, but also the history of the building. So the buildings, were somehow abandoned and uh, were not in use. So we have to find elements to create a new life, to create a new shape, to create the new DNA in a way. Yeah, the first time we came here was in uh, July 2017. And then we walk and the possibility to see what we have to take away because there was such a menace here because we try to make gardens that uh, are sort of shelter for animals, are not too, too decorative. Also, we, uh, we walked uh, several times here to the natural areas and found some good ideas about how to make the garden, but also found some good plants that we would love to use. And not only garden plants, but uh, also plants from the island. We felt that um, people enjoy coming to a place where they not only see the art, but also they can go to a garden, they see outdoor sculpture. It's a, an experience that we offer where art is at the heart, but it is also a deeply inclusive model. Cuando nosotros desarrollamos cualquier proyecto eh, gastronómico, pues eh, intentamos trabajar alrededor de un concepto. Y en el caso de la cantina, nos pareció que el, el mejor concepto eh, tenía que ser el de bistro de mar. Es una cocina mediterránea, muy fresca, con, mucha, con muchos guiños al recetario de, de Menorca y, sobre todo, muy basada en el producto local. El concepto de la cantina tiene una oferta gastronómica muy pensada para compartir, porque lo que buscamos es que la gente que nos visita pueda sentarse alrededor de una mesa, disfrutar del espacio y compartir la comida. ¿no? Yo creo que el proyecto de Hauser and Weird Menorca es tan especial precisamente porque es un proyecto que posa Menorca en el mapa mundial de ser contemporáneo y la exposición de Mar Bradford es introducción perfecta. De fet, ha fet feina amb els alumnes de la Escuela de Art durante más de dos semanas precisamente para crear aquest espacio educativo. Con la fortaleza cultural que puede tener el conjunto, y si nos ayudamos entre nosotros, ganamos todos. From the beginning, I felt that everyone supported this project and uh, everyone believed in it. And it was a very beautiful journey because of that. It's a holistic concept that by nature is community-based. 